ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യം എന്താണ് നെയിം ദ ലെങ്സ് യൂസർ ഇൻ ദീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ലെങ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു അത് ആ ലെങ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് ആണ് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മിഡിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് തിന്നുമായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് തിന്നായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ലെങ്സ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലുൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്താണ് നിഗമനം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എ കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് ബ്രിങ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ കൺവേഴ്സസ് അതായത് ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെങ്സിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി ആണ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സിനുള്ളത് ഇനി അഥവാ ഈ കോൺവെക്സ് ലെങ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോൺഗേവ് ലെങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേന ഈ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് രണ്ടിനെയും ഡൈവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാതെ രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡൈവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇനി സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു തിങ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഡൂയിങ് ദീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ലൈറ്റ് ബീം ഷുഡ് ബീൻ പാരലൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലേസർ ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ബീമിനെ ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെങ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പാരലൽ ആയിരിക്കണം രണ്ടും പാരല ലൈറ്റ് വേണം ഈ കോൺവെക്സ് ലെങ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ആഡ് സം മിൽക്ക് ഓർ സോപ്പ് ടു ദ വാട്ടർ ടു മേക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ക്ലിയർ അതായത് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലോ ചേർത്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബേസ് ഓൺ ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദം അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോരോ മിററിൽ ഓക്കെ മിറർ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗേവ് മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ നോക്കിക്കുക ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കിക്കുക മിററാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏത് മിററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു മിററാണ് അത് ഏത് മിററായിരുന്നു കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അല്ലാത്ത ഭാഗം ആ ചെറിയ വരകൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ വര വര വരയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത സർഫസ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിലാണ് മറ്റേ ആ ഒരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വര ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺവെക്സ് മിററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആണ് വിച്ച് മിറർ എമങ് ദ എബവ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഫോം ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ വാൾ അതായത് ഇതിൽ ഏത് മിറർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ ചുമരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഏത് മിറർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് മിറർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കോൺഗ്യൂ മിറർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ഈ കോൺഗ്യൂ മിറർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഈ ചുമരിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ റിയൽ ഇമേജ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജിനെ മിററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ചുമരിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചുമരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഇമേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് കോൺഗ്യൂ മിറർ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ടു യൂസസ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മിറർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ നമുക്കിവിടെ പറയാം ടു സി അവർ സെൽഫ് നമ്മളെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ മിറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് റോഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വാട്ടറുണ്ട് ഗ്ലീസറീനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഹൗ ഡസ് ദ ഗ്ലാസ് റോഡ് അപ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് കാണാൻ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്തോണം ബ്രോക്കൺ ആയതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മുറിഞ്ഞത് പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ബ്രോക്കൺ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിഞ്ഞത് പോലെ തോന്നിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ അതെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കും അതായത് ലൈറ്റ് റേസിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എയർ എന്ന മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ലൈറ്റ് റേസിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർ ഗോ എ ഡീവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേസിന് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻ വേ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ചെയ്താൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഏതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഫിഷ് അണ്ടർ വാട്ടർ അപ്പിയർ ടു ബി റേസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ കുളത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മീൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉയർന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഫോമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ ഓക്കെ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ വഴിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും ഈ മഴത്തുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഈ
അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്ന റെയിൻബോൻ്റെ ആ കളേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് അവൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടോർച്ച് വേണം പ്രിസം വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡുമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ച് ടോർച്ച് ഒരു വശത്ത് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് വശത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ മറുവശത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വിബ്ജിയർ കളർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ച് ഈ പ്രിസത്തിലൂടെ ഓക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തായിട്ട് ഈ വിബ്ജിയർ കളർ ഓക്കെ സെവൻ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ റിക്യൂർ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഇതിന് ആ ടോർച്ച് പ്രിസം അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡുമാണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ദ പ്രിസം ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നിയർ ദ വൈറ്റ് ബോർഡ് അതായത് ഈ പ്രിസം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു പ്രിസം നമ്മൾ വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഷുഡ് ഫോൾ ഒബ്ലിക്വൻലി ഓൺ ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗം റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഭാഗത്തേക്ക് വേണം ഈ ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ് എമേജസ് ത്രൂ ദ അതർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ കാർഡ് ബോർഡ് അതായത് ഒരു സൈഡ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മറ്റേ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഭാഗത്തിലൂടെ കാർഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യും ആ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വിബ്ജിയോർ കളറിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഇവിടെ ആ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതായത് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഗീവൺ വില താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് തന്നാൽ ആദ്യം മിററേഴ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ എന്താ കോൺവെക്സ് മിററും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള കോളങ്ങളാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മിറർ ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതായത് ആ മിററിൻ്റെ ബാക്കി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോളം നോക്കിക്കാൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇസ് കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് മിററായിരുന്നു അത് കോൺ ഗേവ് മിററാണ് ഓക്കെ അതായത് ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹ പോലെ നിൽക്കുന്ന കേവ് എന്ന് പറയും ഗുഹക്ക് എന്താണ് കേവ് അപ്പോൾ ഏതാണ് കോൺ ഗേവ് മിററാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ
ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്ലേ പ്ലെയിൻ മിററിലാണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഇമേജ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് സെയിം അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും സൈസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണാടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസും എന്താണ് ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കുളത്തിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത് എക്സാമ്പിളാണ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഷേവിംഗ് മിറർ അതുപോലെ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പെരിസ്കോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പെരിസ്കോപ്പിൽ ഈ പ്ലെയിൻ മിററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോൺവെക്സ് മിററാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെഹിക്കിളിലൊക്കെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വേണം പോവാൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ടു ബി കൺസിഡർ വൈൽ മേക്കിംഗ് എ പെരിസ്കോപ്പ് പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒന്നാമത് പറയാം പ്ലെയിൻ മിറർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പെരിസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ പെരിസ്കോപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതാണ് മിറർ ഷുഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ടു കോണേഴ്സ് ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെരിസ്കോപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഈ കോണേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെക്കുന്നത് അതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വേണം ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ പെരിസ്കോപ്പിൽ വെക്കാൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് എക്സാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ഗീവൺ ബിലോ എ മിറർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ടണൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടണലുണ്ട് ടണലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് വെയർ ഷുഡ് ദ മിറർ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടണൽ ഡ്രോ ദ മിറർ ആൻഡ് പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടണലിലേക്ക് ലൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെക്കാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ മിറർ എവിടെയൊക്കെ വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാത്തും നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്തും നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി അതായത് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പുറത്തൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ വെക്കുക അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന് ആ ഒരു ടണലിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു കോണറിൽ ഇതേപോലെ പ്ലെയിൻ മിറർ വെക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റേ കോണറിലും എന്ത് വെക്കാം പ്ലെയിൻ മിറർ വെക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ആ ടണലിലേക്ക് ലൈറ്റ് ലഭിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മിറർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ഓക്കെ അതവിടെ ഏത് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിറർ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പെക്യുലാരിറ്റി ആണ് ഏതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ഒന്നാമത്തതാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസും ഇമേജിൻ്റെ സൈസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തതാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മിറർ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും മിററിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിററിൻ്റെയും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തതാണ് ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഈ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ എന്തുണ്ട് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്